Eu costumava ter uma vida calma, sem grandes ondas, mas a verdade é que sempre me safei bem em todas as situações. Desta vez, quero ir mais longe. Ir mais além. Vou aceitar um desafio. Estou pronto para tudo. Ora bem, os pés fixos na areia, numa brisazinha, quer dizer, o que é que pode correr mal? Isto hoje é fácil, isto hoje é fácil. Temos aqui, são tudo pranchas de stand-up pão. Pois são maiores itens, não é? Exatamente, pranchas de stand-up. Temos aqui alguns kites, onde será este o kite que nós vamos usar, vamos precisar de um, um pouco maior. Maior. Ah, isto é o que vamos usar. Isso parece tipo aqueles cintos de pesos. Isso mesmo. A coluna. Aqui o kite vai fazer toda a sua força. Ok. Isso é um kite. Leve. Exatamente. Uma pequena mochila. Temos uma bomba. Isto é tudo insuflável. E, e vai ficar com 12 metros quadrados. Não te assustes com o tamanho. Parece uma cozinha. Não há preocupação. E a prancha. Vamos utilizar. É só puxar. Como vês, é muito similar uma prancha do wakeboard. Uhum. Apesar das pessoas lembrarem-se mais das pranchas de snowboard, é um desporto que cabe na mochila, basicamente. Okay. E é por isso que tem tantos praticantes. Este que fica basicamente na cintura e este que parece uma cadeira. Vamos usar os dois, apesar deste ser mais prático para um principiante. Vamos usar então a prancha, o arnês, não esquecer do capacete, o kite, Estamos prontos para arrancar. Vamos a isso então. Vamos equipar. Vamos, vamos lá. Mas agora vamos ligar o ar-condicionado, porque senão eu sou muito acalorento, sabes? Estamos quase a chegar. Também não é uma viagem muito longa, não é? Não, é só, só o suficiente para, para garantir que nós chegamos aqui à zona de praia que tem menos pessoas. Agora vamos estar a tentar ver se eu consigo manobrar o kite, é isso? Exatamente. Isto sempre com, com uma ideia na cabeça, de segurança. Então vemos na altura certa. Vamos ver se eu consigo levantar para pagar. Vê se o vento colabora. É de À volta, está a ver? Não há perigo. É assim que se espeta literalmente. Se pode espetar, se o vento não aumentar, ela não cai. Ela está com um bocado de vontade de cair, por acaso. É bom sinal, não é? É bom sinal. Olha, está ela. Vai ser bom. Bem, temos aí uma bomba que facilita o teu trabalho. Tu é que vais encher o O meu trabalho. Não sou eu que vou encher o pé. Kite, se precisares de transportar, pedes ajuda ao vento, assim isto não custa nada. E ele vai. E é o vento que me está a transportar o kite para um lado ou para o outro. Nunca te aconteceu. Podes experimentar que isto não. Para ver que não pesa. E se ele fugir? Não pesa mesmo nada. Se ele fugir, tens de correr. <risos> Esta aula, por acaso, vais lembrar uma coisa que sempre me disseram: que é, tem cuidado com as orelhas, filho, ou vais de vela. Ah, espera, isso é outra coisa, não é isto? Se bem que isto está umas boas velas, por acaso. Muito importante é que tu vejas que as linhas estão todas completamente separadas umas das outras. Sim. Porque senão isto vai correr mal. bastante mal. Todas as vezes temos que sempre fazer isto. Aí diz-me uma coisa, aquela experiência que eu tinha em miúdo com os papagaios e não sei o que, serve alguma coisa para aqui ou serve é para nada? É exatamente igual. É exatamente igual? É exatamente igual. Ah. Ou seja, toda a força do kite está ligada então ao arnês, está ligada à tua anca, aqui. não aos braços. Eu sinto que em termos de teoria estou fortíssimo. Vamos lá ver se depois na prática isto vai ser alguma coisa, mas eu a teoria estou pelo todo. 
mas como vês isto é algo que demora 2 minutos. Depois isto é rápido. Tu puxaste um bocadinho mais à frente, não foi? Foi. Tem que ficar encostado ou não. Agora encosta. Porque em caso de emergência, tens que simplesmente empurrar esta peça vermelha para a frente uhum. e com a força do kite, isto está bem. Mas as linhas ficam tipo direção, flácidas, não? Exatamente, não... ficam totalmente flácidas e o kite fica simplesmente caído dentro da água. Ok. Sem correr risco para ti nem para, nem ninguém, para ninguém. E o kite daqui não se vai embora. Agora é que vai ser. A janela de vento, o que é isto? Alguém pode ir fechá-la? Está a ficar desagradável. A janela de vento. Ou seja, quanto mais depressa o kite se movimentar no ar, mais potência vai girar. Vamos então passar para o kite. Eu não consigo ver quase o que estavas a fazer e eu não quero ir para a mesma as berlingas. Estava a brincar há bocado. É lá. Força, força, mais esquerda, mais esquerda. Já direito, direito e com força. Prolonga o movimento. Tu queres começar a puxar, mas queres fazer um oito maior pelo ar, ganhar aceleração. Eu pedi para não fazerem ondas. O que é que o universo faz? Deu-me rabanadas de vento, não é? Moral da história, tenham muito cuidado com aquilo que pedem. Muito cuidado mesmo. Tendo em conta que havia pouco vento, o que eu consegui fazer ali foi, foi razoável, é isso? Foi, foi perfeito. Okay. Bom, tão bom quanto, quanto me viram a mim a controlar o kite, portanto... Não foi tão bom, mas obrigado. Foi, 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 foi quase, simpática foi da tua parte, Rui. Obrigado, obrigado. Mas, mas agora eu vou-te mostrar como, como se faz kite a sério. Vai <risos> buscar. <risos> então, vai lá mostrar-me, eu fico aqui a ver como é que se faz. Já estamos a ver as minhas habilidades em cima de uma prancha de kitesurf. É impressionante, é impressionante. Aqui está, estamos a ver, isto sou eu. Isto tinha começado a fazer kite há 15 minutos. Isto aqui já era... Eu estava... Foi logo. Foi... foi uma coisa, para mim, foi uma coisa muito natural. Uma coisa muito natural. Aqui está, um, um salto incrível que eu dei. Isto é um duplo mortal encarpado à retaguarda. Um duplo, duplo trail back flip pants, que também é difícil de fazer. Isto é uma coisa difícil de fazer com kite e eu já consigo fazer na minha primeira aula. Duplo, mortal, encarpado à retaguarda que eu comecei a fazer logo, tipo, com vento. Ah, pá, vocês estão a filmar isto ou não tentar filmar o Rui? Ah, pá, isso é, que, isso é muito desagradável. É muito desagradável apanhar as pessoas assim, uma pessoa está no local de trabalho, pá, assim.